సో ఇండెక్సెస్కి వచ్చేటప్పటికి నేను ఒక న్యూ క్లాస్ తీసుకున్నానండి రైట్ క్లిక్ అండ్ న్యూ క్లాస్ ఇండెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నా స్టాటిక్ పాయింట్ మై నా ఇక్కడ క్లాస్ త్రీ అనే ఒక క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా అసలు ఇండెక్సెస్ అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మరొకసారి చూద్దాం సింటాక్స్కి వచ్చినట్లయితే ప్రాపర్టీ సింటాక్స్ యాక్సెస్ స్పెసిఫై రిటర్న్ టైప్ దెన్ నేమ్ దీంట్లో మనకి సెట్ అండ్ గెట్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి ఓకే రఫ్గా రాస్తున్నాను నేను అయితే వేరే ఇండెక్సర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటుంది రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేమ్ ఉండదండి ఇక్కడ నేమ్ లేకుండా దిస్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట ఇంకా అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ మీకు ఏదైనా కావచ్చు బట్ ఇక్కడ డేటా టైప్ అయితే ఇంటి జరిగిస్తాం ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంటుందంటే సెట్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ గెట్ ఉంటుంది అయితే ఇండెక్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అంటే ప్రాపర్టీస్ వచ్చి వేరియబుల్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయడానికి అంటే ఒక ఇంట్ అనే వేరియబుల్ ఉందని ఇంటి ఐ అనే వేరియబుల్ అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏంటండి ఇది వేరియబుల్ నార్మల్ వేరియబుల్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎరే ఉందనుకోండి అంటే ఇలా ఒక ఎరే ఉంది ఓకే సో ఈ ఎరే నేను ప్రాపర్టీస్ ఇన్స్లైజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్లైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇది ప్రైవేట్ మెంబర్ ఎలా ఇన్స్లైజ్ చేయగలం చేయలేం అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇండెక్సెస్ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు పబ్లిక్ అనుకోండి మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసేయచ్చు కదా అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎరే కాబట్టి నేను ఇండెక్స్ వాల్యూ తోటి దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తా అయితే ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ వేరియబుల్ అన్నది ప్రైవేట్ మెంబర్ అయితే మనం యాక్సెస్ చేయలేము ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఏది ఉపయోగపడుతుందంటే ఇండెక్స్ ఓకే అండి సో నేను ఇక్కడ ఒక ఎర్రే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంటిజర్ ఎర్రే ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇండెక్స్ ద్వారా ఇన్సలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను చేయాలనుకుంటే సింటాక్స్ చూడండి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అంటే పబ్లిక్ దెన్ రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ సేమ్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఇంటిజర్ సో ఇక్కడ నేను ఇంటిజర్ ఇస్తా నెక్స్ట్ మనకి ప్రాపర్టీకి నేమ్ ఉంటుంది ఇండెక్సర్కి అయితే నేమ్ ఉండదు నేమ్ లేకుండా దిస్ కివ్వడం ఎందుకు ఇస్తా అంటే ప్రాపర్టీస్ మీరు ఎన్ని కావాలి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఒక క్లాస్కి వచ్చి బట్ ఇండెక్సర్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్కి వచ్చి ఒకటి క్రియేట్ చేయగలం మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయలేమండి దానికోసం ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వకుండా దిస్ అని ఇస్తా ఉన్నట్ ఒక క్లాస్కి వచ్చి ఒక ఇండెక్సర్ మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేయగలం అయితే దీనికి మనం ఏం పాస్ చేయాలండి ఇండెక్స్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఇండిజర్ ఐ అని ఇస్తున్నాను నేను ఓకే ఇంకా మిగతాది అంతా కామనే సెట్ యాక్సెసరీ ఉంటుంది ఇది ఇన్సలైజ్ చేయడానికి అయితే ఇక్కడ మనం ఎరే ఎరేని ఇన్సలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏ ఆఫ్ ఐ ఈ ఐ అన్నది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏ ఆఫ్ జీరో అలా సో ఇది వచ్చి వాల్యూ అండి అలాగే గెట్ రిటర్న్ ఏ ఆఫ్ ఐ సేమ్ లైక్ ప్రాపర్టీస్ లాగానే బట్ ప్రాపర్టీస్కి ఏమో నేమ్ ఉంటుంది వీటికి ఏమో నేమ్ ఉండదు దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము అయితే వేరే ప్రాపర్టీస్ మనం వేరియబుల్స్ ఇన్సలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము ఇండెక్సెస్ వచ్చేటప్పటికి రిఫరెన్స్ టైప్ అంటే ఎరే కావచ్చు కలెక్షన్ కావచ్చు ఇన్సలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం 
సో టెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యాక్స్ ఇండెక్స్ తో యాక్సెస్ చేస్తాం కాబట్టి వీఆర్ పాసింగ్ అండ్ ఇంటిజర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇంటిజర్ కాదండి స్ట్రింగ్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు బట్ ఇప్పుడు మీకు అది కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పాస్ చేసిన ఇండెక్స్ వాల్యూ టైప్ ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇంట్ అని ఇస్తున్నా సో దాన్ని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా ఎర్ ఎన్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అండి ఏ ఆఫ్ జీరో ఏ ఆఫ్ వన్ అనే కదా సో దానికోసం ఇక్కడ ఐ వాల్యూ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐ ద్వారా మనం పాస్ చేస్తున్నాం సో ఇది బేసిక్గా సింటాంక్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను దీన్ని పబ్లిక్ వైట్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ తీసుకుంటాను తీసుకుని ఫర్ ఇచ్ యూజ్ చేసి ఇంట్ జే ఇన్ ఏ ఫర్ ఇచ్ సింటాక్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సో కన్సోల్ డాట్ వైట్ అని చెప్పేసి జేఇన్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అరేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే అండి నా ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అండి ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నా మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ మనం ఏం చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ నవ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్ సో టు స్టే బ్యాక్ ద స్క్రీన్ యూస్ కన్సోల్ డాట్ ఫ్రీ డాట్ ఫీల్డ్ లైన్ అయితే ఫస్ట్ నేను దీన్ని రన్ చేసే ముందుగా స్టార్ట్అప్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మనం ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాప్ చేస్తున్నాము సార్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇండెక్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందండి మనకి అన్నీ కూడా జీరోస్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ కూడా ఈ అరేని ఇన్సులైజ్ చేయాలా అంటే ఇండెక్స్ అని ఎక్కడ కూడా ఉపయోగించాలా కాబట్టి మీరు రన్ చేసినప్పుడు అన్ని మీకు జీరోస్ ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఫైవ్ జీరోస్ మీకు వితౌట్ స్పేస్ ఆర్జెంటల్గా వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు బ్రైట్ వాడాము సో కంటిన్యూస్ కదా ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఇప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చాను కాబట్టి జీరోస్ విత్ స్పేస్ ప్రింట్ చేస్తుంది అయితే ఇండెక్స్ అని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీ అయితే మనం ఎలా కాల్ చేసామండి విత్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చేది ఇక్కడ పిఏ అలా కాల్ చేసాం బట్ ఇండెక్సర్ వచ్చేటప్పటికి మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ తోటి దాన్ని కాల్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అరేలోకి వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం ఏ ఆఫ్ జీరోలోకి అర్థమవుతుంది కదండి ప్రాపర్టీ అయితే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని యాక్సెస్ చేస్తాము బట్ వేరేజ్ ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ నా ఫైనలీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తే వాల్యూస్ వస్తాయి అంటే బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ వీఆర్ ఇన్సలైజింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ టు ద ప్రైవేట్ మెంబర్ వేరే క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎరేని ఇండెక్సెస్ ద్వారా మనం ఇన్సలైజ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి నేను రన్ చేస్తున్నాను అర్థమైంది కదండి ఓకే అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ ఆఫ్ జీరో అని కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఐ ప్లేస్లో ఏం వెళ్తుందంటే జీరో వెళ్తుంది అనమాట మీరు పంపించిన టెన్ని వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా బైండ్ చేస్తుంది బైండ్ చేసి ఏ ఆఫ్ జీరోలో ఆ టెన్ అని ఇన్సలైజ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా జరుగుతుంది అయితే దీన్ని మీరు డైనమిక్గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇదంతా మీకు తెలిసిందే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంట ఫైవ్ నెంబర్స్ సో యూజర్ ఏం చేస్తాడు ఫైవ్ నెంబర్స్ని ఎంటర్ చేస్తాడు ఫర్ లూప్ వాడుతున్నాను ఇంట ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు కనవర్ట్ డాట్ టూ ఇంటూ థర్టీ టూ 
ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ రీడ్ లైన్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే అండి అంటే ఈ లూప్ ఇట్రేట్ చేస్తూ నేను ఫైవ్ వాల్యూస్ తీసుకుని ఇండెక్స్ ద్వారా ఈ అరేలోకి ఇన్సులైట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి రన్ చేస్తా అండ్ ఫైవ్ నెంబర్స్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దెన్ ఓకే కదండి హలో అయితే ఇక్కడ ఈ అరే సైజుని మనకి ఇక్కడ తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉందనమాట అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ రాస్తాను నేను ఇలా పబ్లిక్ ఇన్ అరే సైజ్ లేకపోతే సైజ్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాం ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చి సైజ్ అండి దీంట్లో గెట్ యాక్సెసరీ తీసుకుంటున్నా అంటే ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ రిటర్న్ ఏ డాట్ లెంత్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుంది ఈ అరే లెంత్ని ఇస్తుంది అనమాట సో దాన్ని ఇక్కడ మనం వాడచ్చు ఇలా ఈ సింటాక్స్ మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కమ్మ పెట్టేసి నేను ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇక్కడ మనకి చూడండి సైజ్ అనే ప్రాపర్టీ వచ్చింది సో ఇది ఇస్తాను అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి అక్కడ సైజ్ని డైనమిక్గా తీసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు ఫిక్స్డ్గా పెట్టేసాం ఇప్పుడు డైనమిక్గా తీసుకుంటాం ఓకే కదా ఇలా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం ప్రాపర్టీస్ అయినా ఇండెక్సెస్ అయినా మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఐడియా వచ్చింది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ వచ్చి వేరియబుల్స్ ఇన్సులైట్ చేయడానికి ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి రిఫరెన్స్ టైప్ ఇన్సులైట్ చేయడానికి రెండవది ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ నేమ్ ఉంటుంది ఇండెక్స్కి నేమ్ ఉండదు దిస్ కీవర్డ్ తోటి క్రియేట్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ప్రాపర్టీస్ మీరు ఎన్ని కావాలి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అటు వేరేస్ ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ ఒకటి మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే అండి అయితే ప్రాపర్టీని ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము వేరేస్ ఇండెక్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఇవి ప్రాపర్టీస్కి ఇండెక్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ క్లియర్ కదా రైట్ 